আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এবি সাইটি পার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত তো আজকে আমরা নতুন আরেকটা উইজেট নিয়ে কাজ দেখব তো চলুন শুরু করি তো আজকে যে উইজেটটা নিয়ে কাজ দেখব সেটা হচ্ছে হেডিং তো আমি একটা পেজ নিতেছি অ্যাড নিউ হেডিং লিখতেছি হেডিং পাবলিশ ওকে এডিট উইথ এলিমেন্টর আমি এখান থেকে পেজটা ই করে দিচ্ছি এলিমেন্টার ক্যানভাস অর্থাৎ একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিয়ে নিলাম এবার এইখান থেকে যেটা করব আমি প্রথমে একটা সেকশন নিলাম এরপর একটা ইনার সেকশন নিতেছি নেওয়ার পরে আমি দুই জায়গায় দুটো হেডিং নিতেছি ওকে একটা হেডিং একটা হেডিং ওকে তো প্রথম যে হেডিংটা আছে আমি এখানে এখানে আসলে স্টাইল বলেন অ্যাডভান্স বলেন লেআউট বলেন এখানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ট্যাব আছে এই আর কি বিভিন্ন অপশান আছে আর কি এই তিনটা ট্যাপে তো এখানে ওই অপশানগুলো আসলে আপনাদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে কারণ যে যত বেশি ভালো ডিজাইন দেখবেন ডিজাইন আপনি আর চোখে পড়বে সেইভাবে আপনি ডিজাইন করার সব অপশান কিন্তু এখানে পাবেন সেভাবে ডিজাইন করার চেষ্টা করতে হবে এটা হচ্ছে কথা তো আমি দেখা গেল এখানে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা উইজেটে গিয়ে যদি স্টাইল নিয়ে আলোচনা করি অ্যাডভান্স নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আসলে শেষ হবে না ঠিক আছে তো আমি যতটুকু পারি ততটুকু টাচ দিয়ে যাব বাদ বাকিগুলো আপনারা কাভার করে দেবেন আশা করি তো এখানে প্রথম যে হেডিংটা আছে এই হেডিংটা নিলাম আমি ই করি একটাই হেডিং নিই ওকে ইনার সেকশন নিই এখান থেকে একটা কলম ডিলেট করে দিতে চাচ্ছি ডিলেট এবং একটাই হেডিং নিই ওকে নেওয়ার পরে আমি চাইলে এই হেডিংটার কি করতে পারি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি নাকি ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে গেলে কি করতে হবে আমি কি কিসে দেবো কলামে দিতে পারি অথবা আমি কিন্তু হেডিংয়ের কালারও দিতে পারি এটা আপনার ইচ্ছা কোথায় দিবেন আসলে বা আমি পুরো সেকশনের কালারও দিতে পারি সরি তো পুরো সেকশনের কালার দিতে গেলে আমাদের এই সেকশনে যাইতে হবে এবং স্টাইলে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ এখান থেকে মনে করেন ব্ল্যাঙ্ক দিলাম ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে একটা মার্জিন প্যাডিং এর যে বিষয়টা আছে এটা কারণ এটা আপনার উপরে যে এটা আছে এই ফুল একটা সেকশন আছে এবং সেকশনের ভিতরে আবার ইনার সেকশন নেওয়া আছে এই কারণে এটা দুটোর প্যাডিং বা মার্জিন যেটা বলেন সেটার কারণে স্পেসটা তৈরি হয়েছে তো এখানে সেকশনে যদি আমরা যাই তো প্রথমে লেআউটের এখানে দেখতে পারবেন কি কন্টেন্ট উইথ তাই না তো কন্টেন্ট উইথ ফুল উইথ একটা ব্যাপার আছে তো ফুল উইথ যখন দিচ্ছি তখন দেখেন এটা সামান্য একটু বেড়ে যাচ্ছে বক্স দিলে এরকম একটা বক্স এবং ফুল উইথ যখন দিচ্ছি এটা সরে এই জায়গায় আসতেছে ওকে আর কন্টেন্ট উইথ বলতে দেখা গেল আপনি যদি এরকম ভাবে সাতশো আটশো এরকম করে দেন বা ছয়শো যদি করে দেন তাহলে এর যে বিষয়টা আসতেছে আপনার ছয়শোর ভিতরে এই যে দেখেন পুরো সেকশনটার একটা উইথ হয়ে যাবে ছয়শো তিন পিকজেল বা ছয়শো পিকজেল এর বাইরে কিন্তু এই সেকশনটা যাবে না এই যে দেখেন এই যে সেকশনের এই চারপাশে এই যে সেকশনটা কিন্তু এতটুকু হয়ে গেছে বড় ছিল তো এখানে আপনি চোদ্দোশো চল্লিশ বা বিভিন্ন জন বিভিন্ন যখন দরকার হবে সেরকম করে নিতে পারে এরকম ওকে এইভাবে কন্টেন্ট এর যে একটা উইথ আছে বা এই যে সেকশনের যে এটা আছে সেকশন সেকশন এখানে কন্টেন্ট উইথ এটা দিলে এই পুরো সেকশনটার উইথ এতটুকু হয়ে যাবে এটা হচ্ছে কথা আচ্ছা আমরা ডিফল্ট রাখি এটা তো এখানে যে বিষয়টা আসছে এরপর কলাম গ্যাপস কলাম গ্যাপসটা হচ্ছে দেখেন নো গ্যাপ এটা যখন দিচ্ছি তখন একটা যেহেতু কলাম আমরা কি ইনার সেকশনে একটা কলাম নিছি এবং উপরে আলাদা একটা কলাম ছিল প্রথম যে সেকশনটা নিছিলাম তো এই দুটোর ভিতরে একটা স্পেস ছিল সেই স্পেসটা যখন আমরা নো গ্যাপ দিচ্ছি তখন স্পেসটা চলে যাচ্ছে তাছাড়া এখানে ন্যারো দিলে একটা স্পেস পাবে এক্সটেন্ডেড দিলে আলাদা ধরনের একটা তারপরে ওয়াইড দিলে ওয়াইডার দিলে আরও বড় হবে এরকমভাবে এই বিষয়গুলো কাজ করবে তো আমরা ডিফল্ট রাখলাম হাইট হাইট দেখেন ফিট টু স্ক্রিন ফিট টু স্ক্রিন যখনই দিলাম তখন আমার এই পুরো ব্রাউজার হিসেবে যতটুকু স্ক্রিন আছে পুরোটুকু জুড়ে কিন্তু আমার এই সেকশনটা এরকম হয়ে গেল এটা আপনারা অলরেডি জানেন তো এখন এখানে কলাম পজিশন মিডিল তো এইখানে দেখেন আমার একটা কলাম আছে এই যে হেডিং নেওয়া তাই তো 
তো এটাকে আমি মিডিলে রাখছি আমি যদি চাই যে না এই লেখাটা আমি মিডিলে রাখবো না ফিফটি স্ক্রিন থাকবে বাট এটা টপে চলে যাবে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে টপ দিলে টপে চলে যাবে আপনি যদি চান স্ট্রেস স্ট্রেস দিলে কোনো কাজ করতে সেনা যাই হোক মিডিলে দিলে তো মিডিল এবং যদি বটমে দিতে চান তাহলে বটমে চলে আসবে কই বটম কই এই যে বটমে ওকে তো এটা মিডিল আমরা মাঝখানে বরাবর রাখলাম এবার ভার্টিক্যাল লাইন দেখেন টপ তারপর মিডিল বটম স্পেস বিটুইন এগুলো আপনার একটা কাজ করবে না কারণ এখানে আমরা যদি বেশ কয়েকটা পরপর নিই তাহলে এই জিনিসটা আমরা ভালো বুঝতে পারবো ওকে তো এখান থেকে আমি জাস্ট মনে করেন এই যে কয়টা নিচ্ছি ইনার সেকশন একটা নিচ্ছি তাই না ডুপ্লিকেট করে আমি জাস্ট দুটো তিনটা নিই দেখি তাহলে এখানে কি হয় তো দুটো তিনটা যখন নিলাম আচ্ছা সরি আমি সেকশনে যাব তো এখানে ভার্টিক্যাল লাইন টপ কাজ করতেছে না মিডিল আচ্ছা স্পেস বিটুইন আচ্ছা এখানে আমরা যেটা করব এখানে একটা না আমরা এইভাবে নিব না আমরা একটু অন্যভাবে নিতে হবে তাহলে কাজ করবে যাই হোক আমরা এটা দেখতেছি তো আমি জাস্ট এই ভার্টিক্যাল লাইনটা আমরা আসলে পরে যখন কাজ করব তখন দেখতেছি ওকে জাস্ট ওয়েট এখানে মনে করেন ফিট স্কিন বাদ দিয়ে আমি ডিফল্ট দিলাম এবং এইখানে যেটা করব নতুন আর একটা ইনার সেকশন নিতেছি এবং যেটা করব এখানে আপনার নতুন একটা আইকন বক্স দিই বা আইকন দিতেছি এখানে একটা আইকন বক্স দিই সেমভাবে আমি চাইলে নতুন আর একটা ইনার সেকশন নিতে পারি এবং এখানে একটা না শুধু আমি দুটো তিনটাই নিতে পারি এখানে একটা বাটন রাখলাম এখানে একটা ভিডিও রাখলাম এখানে একটা টেক্সট ভিডিও রাখলাম ওকে ওকে তো এখানে আমার যেটা ছিল কলামস গ্যাপ হাইট হাইট টু ফিট টু স্ক্রিন দিলাম ওকে এখানে আমরা স্ট্রেস রাখি স্ট্রেস রাখি ঠিক আছে এটা টপে দিলে আসলে সবগুলো টপে চলে যাবে বা বটম মিডিলে দিলে সবগুলো মিডিয়ামে চলে আসবে তো এটা আমরা কলাম পজিশন স্ট্রেসে রাখি ওকে স্ট্রেসে রাখার পর ভার্টিক্যাল অ্যালাইন দেখেন ভার্টিক্যাল অ্যালাইন মানে উপরে নিচে যে একটা অ্যালাইন যতটুকু আছে এর মিডিল পজিশনে বা কতটুকু কোনখানে মিডিলে থাকবে ভার্টিক্যাল মানে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত যত হাইট আছে এর মিডিল বরাবর তো এখানে ডিফল্ট দিলে এরকম সবগুলো এক জায়গায় থাকবে এবং টপে যদি দিই তখনও টপ সবগুলো টপ থাকতেছে যখন মিডিলে দিতেছি তখন মিডিলে চলে আসতেছে ভার্টিক্যাল লাইন সবগুলো মিডিকেল কিন্তু আমি যদি বটমে দিই তখনও বটম এইখানে স্পেস বিটুইন যখন দিব দেখেন সবগুলোর একটা নির্দিষ্ট তিনটা ভাগ হয়ে গেছে উপর থেকে এটার স্পেস আবার এইটার থেকে এইটার স্পেস সব কিছু সমান হয়ে গেল স্পেস বিটুইন একে অপরের মাঝে যে স্পেসটা সমান হয়ে যাচ্ছে স্পেস অ্যারাউন্ড যখন অ্যারাউন্ড দিতেছি তখন এইখান থেকে এটার স্পেস যতটুকু এটার থেকে এটার স্পেস ততটুকু কিন্তু অ্যারাউন্ড চারপাশে আলাদা একটা স্পেস গ্যাপ তৈরি হয়েছে উপর থেকে এবং নিচে থেকে বা স্পেস বিটুইন দিলে কিন্তু উপরে নিচে দুটো লেগে গেছিল মাঝখানে এটা ছিল এবং স্পেস এইভাবে তৈরি হয়েছিল যখন আমরা স্পেস অ্যারাউন্ড দিতেছি এই স্পেসটা আরও ঠিক আছে সবগুলোই ঠিক আছে এটার থেকে এটা এটা থেকে এটা কিন্তু বাইরে উপরে এবং নিচে কিছু একটা স্পেস তৈরি হয়েছে তা তারপর আছে স্পেস ইভেন্টলি ইভেন্টলি দিলে আরও বেশ কিছু উপরে নিচে স্পেস তৈরি হবে এই বিষয়টা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লাইনটা এইভাবে কাজ করবে তো এখানে আপনি যদি টপ বা মিডিল দিয়ে রাখেন তখন কিন্তু আপনার ভার্টিক্যাল লাইনটা কাজ করবে না ওকে এই কারণে তখন কাজ করতেছিল না যাই হোক আমরা এটা দেখতে পারলাম যে ভার্টিক্যাল লাইন আর ওভারফুলো এটা হচ্ছে হিডেন বা আপনারা যারা ফ্রন্টেন্ট জানেন যে ওভারফুলো হিডেন কখন দিতে হয় হ্যাঁ তো ওভারফুলো যেটা আছে ডিফল্ট এটাই থাকুক ওভারফুলো হিডেনটা আমরা যখন কাজে লাগবে বা দরকার হবে তখন আসলে অ্যাপ্লাই করে দেখব তখন ভালো বুঝবো ওকে যাই হোক আমরা যেহেতু কাজ করতেছিলাম হেডিং নিয়ে তো এই সেকশনগুলো অপশানগুলো আসলে আমি গতদিন কলা ইনার সেকশনে দেখাইনি এই কারণে আপনাদেরকে আজকে দেখাই দিলাম এটা হচ্ছে কথা তো এইখানে দেখেন মূল সেকশনে দেখাইছি আপনারা যদি ইনার সেকশন নিয়ে কাজ করেন ইনার সেকশনের ভিতরে অনেকগুলো আইটেম নেন সেক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল লাইন বলেন যাই কিছু বলেন সেম জিনিসটাই আসলে আপনাদেরকে কাজ করবে এখানে ঠিক আছে 
আচ্ছা যাই হোক এটা আমি আর এখন আলোচনা করব না আমি যেহেতু হেডিং নিয়েছিলাম হেডিংটা একটু দেখাই ওকে এটা আমি ফিট স্ক্রিন না দিয়ে ডিফল্ট দিতেছি তো এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের হেডিং তৈরি করতে পারবো সিম্পলি এই হেডিংটাকে যদি আমরা একটু মাঝখানে নিতে চাই তাহলে এই হেডিং এর সেকশনে সেটিংস দিতে হবে ওকে মিডিলে নিলাম আমরা হ্যাঁ চাইলে এইস ওয়ান এইস টু এটা আমরা আমাদের মতো করে করতে পারি ওকে তো আমি এখানে বলে রাখি আপনারা যারা অলরেডি এসেও জানেন তারা তো জানেনি যে একটা পেজে সিঙ্গেল পেজ অর্থাৎ প্রত্যেকটা পেজে আপনি চাইলে সর্বোচ্চ একবার হেডিং ওয়ানটা ব্যবহার করতে পারবেন একবার এইস টু ব্যবহার করেন চার থেকে পাঁচবার বা বেশ কয়েকবার কিন্তু এই সন যদি ব্যবহার করেন শুধুমাত্র একটা পেজে একবারই হেডিং অন ব্যবহার করতে পারবেন মাইন্ড ইট ওকে তো আমি হেডিং অন মনে করেন এটা নিলাম তো এখানে আমি নিতেছি মনে করেন ওয়েলকাম चारशो निल मिडिल कलम पजिशन मिडिल তাহলে আমার মিডিলে চলে আসলো ওকে এখানে আপনি চারশো পাঁচশো মিনিমাম হাইট যতটুকু দরকার হয় ততটুকু নিতে পারবেন ওকে আমি চাচ্ছি নিচে কিছু আলাদা টেক্স দিতে বা এটার একটু ই বাড়ায় আপনার সাইজ বাড়াই দেখেন সাইজ স্মল আছে স্মল করলে এটা মিডিয়াম এটা লার্জ এক্সট্রা লার্জ এক্স এক্সেল ওকে অটোমেটিক্যালি এখানে সব কিছু অপশান কিন্তু আছে এইখানে পাস্ট ইউআরএল টাইপ এটা হচ্ছে আপনি যদি চান যে এটাকে কোনো লিঙ্ক করাইতে এখানে কেউ ক্লিক করলে অন্য লিঙ্কে চলে যাবে তাহলে এখানে আপনি সেই লিঙ্কটা দিতে পারেন সাপোজ এস টি টি পি এস এবিসি আইটি পার্ক ডট কম ওকে এটা দিলাম এবং এখানে লিঙ্ক অপশানে ক্লিক করলে আপনি এটা আসলে ক্লিক করলে নিউ পেজে চলে যাবে কিনা এটা আর অ্যাড নো ফলো এটা আপনার এসিওর জন্য নো ফলো যদি টিক করে দেন এর মানে হচ্ছে যে আপনার এই লিঙ্কের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নাই বিষয়টা এরকম ওকে তো ওটা আমরা আলোচনা করব না আমি জাস্ট এটা দেখাই যদি ক্লিক করি তাহলে এটা নিউ ট্যাব ওপেন হবে আর যদি এটা না দেন তাহলে আপনার এই ট্যাবেই ওপেন হবে ঠিক আছে এখানে যাই থাকুক না কেন এই ট্যাবে নতুন ওয়েবসাইটে কিন্তু এই ওয়েবসাইটটি পার্কে চলে যাবে ওকে তো আমরা যদি বাইরের ওয়েবসাইটের কোনো লিঙ্ক করি সেই সময় আসলে আমরা ওপেন ইন নিউ উইন্ডো দিয়ে দেবো আর যদি আমার নিজের ওয়েবসাইটে ভিজিটার থাকে সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে নিজেদের এখানে নিউ উইন্ডো না দিয়েও কাজ করতে পারি এটা আপনার প্রয়োজন ভেদে আসলে এটা করবেন অ্যালাইনমেন্টে লেফট সেন্টার রাইট জাস্টিফাই এই বিষয়গুলো আছে এরপর স্টাইল টেপে যদি যাই তাহলে টেক্সট কালারটা আমরা এখান থেকে চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো যদি আমি হোয়াইট দিতে চাই হোয়াইট দিলাম টাইপোগ্রাফিতে যদি যাই তাহলে এখানে আমি চাইলে ফন্ট ফ্যামিলি আমি চেঞ্জ করতে পারি আমার পছন্দ মতন যেটা ভালো লাগে আপনি সেই ধরনের ফন্ট এখানে দিতে পারেন ওকে এরপর যেটা আছে কই গেল ওকে এটা দিলাম মনে করেন এটা না অন্য ধরনের কিছু একটা দিই ওকে কি ব্যাপার কেবিন আচ্ছা এটা রাখি এখানে সাইজ দেখেন সাইজটা আছে এখানে আর একটা জিনিস সেটা আসলে রেসপন্সিভের বিষয় তো রেসপন্সিভের বিষয়টা আমরা একটু পরে দেখতেছি সাইজ সাইজটা আপনি পিকজেল আছে তারপরে ইএম র্যাম ভি ডাব্লু এটা দেওয়া আছে তো আপনি আসলে যেটা প্রয়োজন আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন অনেক সময় দেখবেন ইএম বা আর ইএম দিয়েও বিভিন্ন টেম্পলেটে ডিজাইন করা থাকে তো সেই সময় কিন্তু ইএম আর আর ইএম যে বিষয়টা এটা আপনারা কিন্তু একটু খেয়াল করে নেবেন যদি সিম্পলি অন ইএম টু পিকজেল এটা যদি দেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কত আসতেছে ওয়ান ইএম ইজ ইকাল টু দা সাইজ ইন পিকজেল ডিভাইডেড বাই দা বেস বিলো ওয়ান ইম ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে ইএম পি এম যেটা আছে এটা আপনি চাইলে দেখতে পারবেন দেখেন বেশ সাইজ ষোলো পিকজেল আচ্ছা এইটা না পিকজেল টু ইএম কনভারসেশন এই যে দেখেন ষোলো পিকজেল তারপর কনভার্ট পিকজেল টু ইএম ওকে তো এখানে আমি ষোলো পিকজেল যদি দিয়ে কনভার্ট করি তাহলে এখানে আচ্ছা কনভার্ট পিকজেল টু ইএম এখানে হচ্ছে ষোলো ষোলো দিয়ে যদি আমি কনভার্ট করি তাহলে দেখেন এটা রেজাল্ট ওয়ান ইএম তাহলে ওয়ান ইএম সমান সমান আছে ষোলো পিকজেল এখানে যদি আপনি চব্বিশ দেন কনভার্ট করেন তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ইএম তো ওয়ান 
ইএম যদি দেন অর্থাৎ আপনার যদি এটার দরকার হয় কত 24 পিক্সেল তাই না এটার সাইজ যদি 24 পিক্সেল দরকার হয় আপনি যদি ইএম দেন তাহলে দিতে হবে 1.5 ঠিক আছে আর আপনি যদি পিক্সেলে দেন তাহলে তো আপনাকে 24 ই দিতে হবে এইভাবে আপনার 1 পিএম ডিএম বা ভিডব্লিউ দিয়ে এই যে যে বিষয়গুলো আছে সেটা আপনি ই করতে পারবেন তো এখানে सिंपली আমি যদি এখানে দেখাই 1 ভিডব্লিউ টু পিক্সেল দেখেন এখানে ভিউপোর্ট এটা আছে ভিডব্লিউ সমান সমান ইফ দা ভিউপোর্ট ইজ 50 সেন্টিমিটার ওকে ভিউপোর্ট বোঝাচ্ছে এখানে যদি যাই ख्याल करें देखा ना एक टाइम रख तो जो दी देखी E M E X C H R E M B W B port ये टा B port है अशुले बोझ है परसेंटेज इसी बारे में जोखन दीपो तो अपन अशुले ए B B port टा यूज़ करी जब अपना कोटो परसेंटेज ट्वेंटी परसेंट बा हंड्रेड परसेंट ये विषय टा तो इखा ने आम्रा जो दी जस्ट टू सिंपली ट्राई अच्छा परसेंटेज इखाने देवा लगते हैं ना ये टाइप चलाम रा ऊँचे देर क्षेत्र जाकून दी बो ताकून दी बो तो टेन भी बोर्ड दिले ये टाइप आस्ते से देखें तो ये टाइप चलाम रा अत जोटी ले जाऊँ ना आम रा जेटा शॉप फॉर्मेट डिज़ाइन करो बस ये टाइप देखी ठीक है सेटा जैसे हम यहाँ पता तो डिफ़ॉल्ट এখানে বোর্ড দিলে বোর্ড হবে এটা আপনার ইচ্ছা আপনার কতটুকু লাগবে সেই হিসেবে আপনি ফন্ট উইট ইউজ করতে পারবেন ট্রান্সফর্মটা হচ্ছে কি এই সবগুলো লেখা বড় হাতের হবে কিনা ছোট হাতের হবে কিনা আপার কেস বড় হাতের লোয়ার কেস সব ছোট হাতের ক্যাপিটালাইজ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের নরমাল দিলে নরমাল ওকে এটা আপনার ইচ্ছা মত আপনি ইউজ করেন স্টাইল নরমাল চাইলে নরমাল ইটালিক চাইলে ইটালিক অবলিক এটা চাইলে ওইটা ইশের মতই আপনার ইটালিকের মতই ওকে एक बार डेकोरेशन टा देखें डेकोरेशन टा अंडरलाइन जो द अंडरलाइन दें नीचे एक जगह टा लाइन तोड़ी होगी ओवर लाइन दिले ऊपरे लाइन तोड़ी होगी लाइन थ्रो जो दी दें तो अलग मास्क अंदर काटा होगी नान दिले नान ओके <coughs> डिफ़ॉल्ट okay, रखलाम लाइन हाइट लाइन हाइट लाइन हाइट ठहर से हम रात नीचे जो द এবং এটার যদি আমি একটু কি করি টাইপোগ্রাফিতে গিয়ে পিক্সেল একটু বাড়াই দিই এবং লাইন হেডটা আমি এইখান থেকে বোঝাই দিচ্ছি কারণ লাইন হেডটা সিঙ্গেল ওইখানে আপনার অত বেশি দরকার হবে না আবার লাইন হেড যখন বাড়াচ্ছেন তখন দেখেন মানে পর পর কয়েক লাইন যদি টেক্সট থাকে এই লাইনের প্রত্যেকটা লাইনের ভিতর একটা হাইটের যে ডিসটেন্স সেটা এটা অনেক সময় ইএম দেয়া থাকতে পারে আপনি যদি পিক্সেলে দিতে চান তাহলে সেভাবে পিক্সেলও দিতে পারবেন এটা আজ ইউডিস পিক্সেল দিতে চাইলে দেখবেন যে 41 42 বা 20 21 পিক্সেল এরকম অনেক পিক্সেল আসতেছে আর যদি ইএম দেন তো ইএম এর ক্ষেত্রে 1.5 ইএম দিলে বা 1.7 ইএম বা এরকমই ম্যাক্সিমাম ব্যবহার করা হয় থাকে ঠিক আছে এটা ছিল আসলে লাইন হেড এর যে বিষয়টা তো আমরা যদি এইখানে যদি লাইন হেড দিতে চাই তো দেখেন লাইন হেডটা দিলে এই যে আপনার বাড়তেছে উপরে নিচে একটা লাইন এই যে বেশ কয়েকটা লাইন তৈরি করতেছে এবং হাইট হিসেবে লাইন হেড বাড়াইলে এরকম ভাবে ই আসতেছে ওকে তো আমরা এটা ডিফল্ট ভাবে রাখলাম এটা আচ্ছা যাই হোক এর পরে যেটা ছিল লেটার স্পেসিং লেটার স্পেসিং মানে প্রত্যেকটা লেটারের ভিতরে একটা স্পেসিং তৈরি হবে দেখেন ফাঁকা তৈরি হবে এই যে একটা লেটারে এই যে প্রত্যেকটা লেটারের মাঝে কিছু স্পেস তৈরি হইছে এটা আছে লেটার স্পেসিং আরেকটা আপনারা বিভিন্ন অ্যাডন যখন ব্যবহার করবেন দেখবেন ওয়ার্ড স্পেসিং ওয়ার্ড স্পেসিং এটা আছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যেমন ওয়েলকাম একটা ওয়ার্ড টু একটা ওয়ার্ড এইগুলোর মাঝে একটা স্পেসিং তৈরি হয় সেটা আছে ওয়ার্ড স্পেসিং ওকে এটা ব্লেন্ড মোড নরমাল এটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন কালার যখন ইউজ করব তখন ব্লেন্ড মোড ওভারলে মাল্টিপ্লাই তারপর স্ক্রিন হুম ডিফারেন্স এক্সক্লুশন যে বিষয়গুলো আছে সেটা আমরা ইউজ করব যখন গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করব সেটা ওকে আমরা চলে যাব সে নেক্সট অ্যাডভান্সে অ্যাডভান্সে যাওয়ার পর এখান দেখেন আপনি যদি কোনো মার্জিন চান উপরে থেকে এটা তো আপনারা মার্জিন প্যাডিং এর বিষয়টা জানেন যে উপরে মার্জিন এটা প্যাডিং কত বাকি দিকে দিবেন এটা ওকে 
তো আমি এখানে যদি শুধু চাই যে এটা সেকশনের আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিছি ব্ল্যাক তো আমি চাচ্ছি যে শুধুমাত্র যতটুকু হেডিং দিছি এর একটা কালার দিব তখন কি করব তখন আমি হেডিং এর এখানে চাইলে কালারটা দিতে পারি তো হেডিং এ এখানে এসে আমি যদি অ্যাডভান্সে যাই এবং ব্যাকগ্রাউন্ড যাই ব্যাকগ্রাউন্ডে গিয়ে আমি চাইলে একটা কালার দিয়ে দিতে পারি যেহেতু আমি এটা হোয়াইট দিছি সো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে আমি এ ধরনের একটা কালার দিতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে দেখেন এই যে গায়ে গায়ে লেগে আছে এক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে এই হেডিং এর সেটিং থেকে অ্যাডভান্স থেকে আমি একটু প্যাডিং দিয়ে দিতে পারি চাইলে উপরে নিচে যেহেতু দুই পাশে প্যাডিং অলরেডি আছে তারপর আমি দিই লেফটে টেন পিক্সেল রাইটে টেন পিক্সেল আর উপরে নিচে বেশ পিক্সেল করে যদি দিই টপ এবং বটমে তাহলে দেখেন এই যে একটা প্যাডিং তৈরি হয়েছে এটা ওকে এবং এইভাবে আসলে ডিজাইনটা কিন্তু করতে হয় তো জেল ইন্ডেক্সের ব্যাপারটা একটার উপর আর একটা যখন উঠে যায় বা দেখা গেল পাশাপাশি দুটো জিনিসের যখন দরকার হবে আমরা একটু পরে দেখতেছি জেট ইন্ডেক্সটা আচ্ছা জেট ইন্ডেক্সটা দেখেই ফেলি যেহেতু বলছি তো আমি জেট ইন্ডেক্সের এটা কপি করি এটা এবং এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু চেঞ্জ করে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এটা অনেক সময় বিভিন্ন টেম্পলেটে যখন আমরা কাজ করব তখন দেখব জেড ইন্ডেক্স বা বিভিন্ন ই আমরা খুঁজে পাব না এরকম ভাবে সেকশনটা কোনটা সেকশন বা কি দেখি এটা কাজ করবে না বা বুঝতে পারব না তখন আমরা বিষয়টা বেশি ভালো বুঝব আচ্ছা আপাতত আমি এটা রাখি ওকে তো দেখেন আমি চাচ্ছি এই যে সেকশনটা এই সেকশনটা এই উপরের সেকশনে উঠাইতে একটু খেয়াল করবেন ঠিক আছে তো এখানে আমরা যখন এই সেকশনটাকে অ্যাডভান্সে গিয়ে মার্জিন টপ দিব এবং মাইনাসটা ই দিব ধরেন মাইনাস দিয়ে আমি উপরে উঠাইতেছি তখন কি হচ্ছে এটা লেখাটা সব ঢাকা পড়ে গেছে না উপরের সেকশনে তো আমি চাচ্ছি যে না এটা আমি উপরে দিব ঠিক আছে কিন্তু আমার এই সেকশনটা নিচে থাকবে এবং এই সেকশনটা উপরে থাকবে এটা মার্জিন প্যাডিং দিয়ে উপরে উঠাইছে কিন্তু আমার এটা কি থাকবে নিচে থাকবে এবং এটা উপরে থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা এটা জেড ইন্ডেক্স ব্যবহার করে করতে পারি তো জেড ইন্ডেক্স এখানে দেখেন এটা জেড ইন্ডেক্স বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে বা বিভিন্ন প্রসেসে ব্যবহার করে কখনো ওয়ান দিক কখনো টু কখনো নাইন নাইন তো আমি জেড ইন্ডেক্স এটা উপরে যে সেকশনটা আমি জেড ইন্ডেক্স অন দিতেছি অন যখনই দিলাম তখন দেখেন এটা নিচে পড়ে গেছে এবং এটা উপরেই আছে আপনার এটা মার্জিন দিয়ে উপরে দিয়েছেন সেটা ডাজ নট ফ্যাক্ট কিন্তু এটা কিন্তু উপরে পড়ে গেছে আর কি এই উপরে যেটা আছে যে ডিনডেক্স অন যেটা দিলাম সেটা উপরে এবং নিচে যেটা সেটা কিন্তু আপনার নিচে এবং নিচে কিন্তু এবার দেখেন আপনার ই ব্যবহার করতে গেলে নেভিগেটার কখন ব্যবহার করা লাগে বা কাজে লাগে দেখেন এখন আমি কিন্তু এই সেকশনটা ধরতে পারতেছি না যখনই যাচ্ছি এইটা কাজ করতে তো এখন আমি যদি নেভিগেটার দিই এই সেকশনে ক্লিক করে তাহলে এই সেকশনটা এরকম ভাবে স্থিরভাবে থাকতেছে তো এটা এর যে জেড ইন্ডেক্স এটাই কোনো জেড ইন্ডেক্স জিরো দিলে ওই যে বিষয়টা থাকবে জিরোই অর্থাৎ এই সেকশনটা নিচে পড়েই আছে ওকে এখন আমি এই জেড ইন্ডেক্সটা জিরো যখন দিচ্ছি তখন দেখেন এটাকে আমি সিলেক্ট করার অপশন পর্যন্ত পাচ্ছি না এই যে সেকশনে আছি কিন্তু আমি সিলেক্ট করতে পারতেছি না যে কিছু করব। তো সেক্ষেত্রে জিরোটা উঠাই দিলাম আমি মনে করি এবার আমি চাচ্ছি যে এটাকে যদি অন দিয়ে দিই তাহলে কি হবে দেখেন তো অন দিলে এটা আবার উপরে উঠে যাচ্ছে এবং এটা যেটা আছে এটার অন কিন্তু কাজ করতেছে না তাই না এটাকে আমরা যদি জিরো দিয়ে দিই জিরো দেওয়া বা যাই কিছু হোক না কেন আমরা নিচেটা যখন অন দিতেছি তখন এটার প্রিয়রিটি বেশি পাচ্ছি ওকে তো এটাকে যদি আমি টু দিয়ে দিই দেখেন নিচেরটাই দিচ্ছিলাম অন এবং উপরেরটাকে দিচ্ছি টু তাহলে জেড ইন্ডেক্স প্রিয়রিটিটা কার বেশি পাওয়ার এই টু যাকে দিচ্ছি সে কিন্তু এটা ওকে তো এটা উপরে থাকবে আর এটা নিচে থাকবে তো এটা দেখা গেল আমরা যদি উপরে বিভিন্ন সময় ডিজাইনের ক্ষেত্রে এরকম ধরনের দরকার হবে এটা আমি জাস্ট ভালো ডিজাইন যখন আমরা করব তখন দেখতে পারবো তো এখানে জাস্ট আমি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালারটা আছে এটার একটু অপোজিট কমায় দিচ্ছি ও এবার দেখতে পাচ্ছেন অপোজিটে যখন কমায় দিচ্ছি তখন নিচের যে টেক্সটা সেটা কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু সেটা কিন্তু নিচে আছে তাই না তো এইভাবে বিভিন্ন ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আসলে আমরা এই ধরনের জেড ইন্ডেক্স ব্যবহার করব তো এখন কিন্তু আমি এটা দেখতে পাচ্ছি এর আগে এটা ফুললি ই ছিল আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটার 
অপাসিটি ফুল ছিল এই কারণে নিচের যে লেখাটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল যখন আমরা কমাই দিচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের নিচের যেটা পড়ে আছে সেটা কিন্তু ভিজিবল হচ্ছে ওকে তো সে এখন আমি চাইলে আমার এই যে সেকশনটা আছে এই সেকশনের টপে যেটা আছে এটা একটু কমাই দিয়ে মোটামুটি একটা ডিজাইনে নিয়ে আসতে পারি সিম্পলি মনে করেন এরকম একটা ডিজাইন আমরা তৈরি করতে পারি তো জেড ইনডেক্সটা এইভাবে ব্যবহার করে আরও কাজ যখন আমরা করব তখন আরও ডিটেলস বুঝবো ওকে এখানে আপাতত জেড ইনডেক্সের ব্যাপার ক্লোজ করতেছে এখানে জিরো যাই হোক এটাই করলাম আমি ডিলিট করে দিলাম ওকে এখন আমরা যেহেতু হেডিং এ ছিলাম কই গেল হেডিং সেটিংস ওকে হেডিং জেড ইনডেক্সের বিষয়টা তো বুঝছেন নাকি তাহলে জেড ইনডেক্স বিষয়টা এরকম ভাবে তো এখানে আমি যদি পাশাপাশি দুটো এরকম ভাবে ই করি এবং এখানে ভিন্ন একটা কালার দিয়ে সিম্পলি মনে করেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে ওকে এবং এখানে কোনো টেক্সট মনে করেন আমি দিলাম না টেক্সট না দিলে কালারটা কি থাকবে থাকবে ওকে তো এটাকে আমি জাস্ট মার্জিন প্যাডিং দিয়ে উপরে উঠাইতেছি আচ্ছা রাইট ग्राउंड कलर टाइम कमाय देखें विभिन्न धरण ডিজাইন করলে করতে পারি এটা বিভিন্ন দরকারে হইলে তখন আসলে এই বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন বা দেখতে পারবেন এটা তো এইভাবে আমরা চাইলে একটার পরে আর একটা কিন্তু এরকম ভাবে উপরে নিচে উঠাইতে পারি ওকে তো এখন আমি দ্বিতীয় যেটা ছিল হেডিংটা এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি আসলে এখান থেকে চাইলে আমি ডিলিট করতে পারবো এটা এখন এই হেডিং এর যে বিষয়টা আছে আমরা এই যে টেক্সটা এই টেক্সটাও চাইলে কিন্তু আমরা হেডিং এর আন্ডারে নিতে পারি এখানে জাস্ট সিম্পল একটা আছে টেক্সট এখানে আমি আর একটা হেডিং দিলাম এবং এই হেডিংটার ভিতরে কিছু টেক্সট সেম ভাবে দিতেছি দেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা এটা চাইলে আরো ছোট নিতে পারি বড় নিতে পারি এটা আপনার ইচ্ছা ডিপ নিতে পারি স্পান নিতে পারি এই সিক্স নিলাম মনে করেন বা এটা কি পি নিলাম হুম এটা আপনি আপনার পছন্দ মতন নিলেন ওকে এই থ্রি নিয়ে মনে করেন এবং আরো কিছু টেক্সট এখানে অ্যাড করি তো এর ভিতরে একটা লাইন হাইটের যে বিষয় আছে এখানে লাইন হাইটটা আমরা টাইপোগ্রাফি দিয়ে একটু বাড়াই ওকে এখন এই যে আমরা ছিলাম কোথায় তো না জেড ইনডেক্স এখানে আচ্ছা এখানে আইডি এবং ক্লাসের যে বিষয়টা আছে আইডি বা ক্লাস আমরা আইডি বা ক্লাস ধরে কিন্তু কাস্টম সিজ করতে পারি তো এখন আমাদের এটা প্রয়োজন পড়তেছে না এই কারণে আমরা দেখতেছি না মোশন ইফেক্ট যেটা হচ্ছে এন্ট্রেস অ্যানিমেশন বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন এটা আপনারা দেখছিলেন যে লেখাটা আসবে কিভাবে ফেড ইন ফেড ইন ডাউন বা ফেড ইন লেফট ফেড ইন রাইট হ্যাঁ তারপর জুম ইন জুম আউট এই বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন যে আপনি আসলে এই লেখাটা কখন কিভাবে আসবে যখন আমরা ফার্স্ট ব্রাউজ করব ওয়েবসাইটে তখন এই লেখাটা কিভাবে আসবে এটা অ্যানিমেশন ডিউরেশনটা দেখেন স্লো বললে স্লো আসবে যদি নর্মাল বলেন এটা আর যদি খুব তাড়াতাড়ি চান ফার্স্টে আসবে তাহলে ফার্স্টে এবং অ্যানিমেশন ডিলেটা আপনি এখানে দিতে পারবেন কত সময় ধরে আসলে বা সময় নিয়ে অ্যানিমেশনটা তৈরি হবে তো আমি বলছিলাম যে এক হাজার মিলি সেকেন্ড এখানে মিলি সেকেন্ড দেওয়া থাকে এক হাজার মিলি সেকেন্ড সময় সময় ওয়ান সেকেন্ড এখানে আপনি আপনার বাড়াই যত বেশি বাড়াই পারবেন বা সেইভাবে আপনি দিতে পারেন যদি পাঁচ হাজার দেন তাহলে পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়ে আপনার এই অ্যানিমেশনটা হবে আসবে বিষয়টা এরকম ওকে তো এটা আপনারা জানেন আমি আপাতত এটা নর্মাল বাস এটা কেটে দিয়ে আমি নর্মালে রাখতেছি ওকে এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডটা অলরেডি আমরা দিয়েছি আমরা চাইলে এটা গ্রেডিয়ান্টেও ইউজ করতে পারি দেখেন এই যে গ্রেডিয়ান্ট দিলে আমাদের হেডিংটা ডিজাইনটা এরকম হচ্ছে তো এখানে কালার আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন যেটা দরকার আপনি সেটা দিতে পারেন এটা আপনার উপর নির্ভর করবে ডিজাইন কিভাবে লোকেশনটা আমি আপনাদেরকে দেখাইছিলাম আগেরই যে এখানে লোকেশন কম বেশি করে দেখেন ডিজাইন যেভাবে দরকার হয় আপনার ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেইভাবে আপনি এই বিষয়গুলো আপনার তৈরি করতে হবে ওকে অ্যাঙ্গেলটা একশো আশি দেওয়া আছে আপনি চাইলে এটা এটা এরকম করতে পারেন 
रेडियल दिल मान सुविधा दस पिक्सल करते चार लिंक उठाई जैक कलर नॉर्मल शैडो कलर तो दरकार शैडोर माइनस दिल तक बोझा डान दिखे सर माइनस जत ही जाए डिजाइन चले ब्लार ब्लाड दिखे हंड्रेड पर 
ऑटो दिले देखें अपना इनलाइन ऑटो बोलते से इखने एक तो बुझार बिषय से इनलाइन ऑटो जखन दीते सी तो खन होच्छे जे अपना इनलाइन जखन कोन एलिमेंट ने आहाय अपना रा जाने जरा फ्रंट एंड दखन शुद्ध मात्रो ए जे टेक्स्ट टुक दवासे ज्योतो टुक पोजन तो शेगे से तातो टुक पोजन तो उइट्टा निबे इधर उइट्टा किंतु शेही तातो टुक वासे इनलाइन ज्योतो टुक टेक्स्ट आसे तातो टुक पोजन तो उइटनेस आर किंतु उइट नहीं नहीं तो फुल इज जखन दीते से तखन ए जे हंड्रेड परसेंट निये এই ভাবে আমরা দিয়ে দিতে পারি পিক্সেল বা পার্সেন্টেজ হিসেবে দিতে পারি 100% বা কতটুকু দরকার আছে এই ভাবে দিতে পারি আর এটা দিলে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনের যে বিষয়টা এটা আছে টেক্সট লেফট বা এখানে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন ও আচ্ছা ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে উপরে নিচে উপরে নিচে দুই পাশে দেখেন এই যে সমানই আছে বটম দিলে বটমে আসবে তো আপাতত কাস্টম পজিশন ডিফল্টই থাকুক পজিশন অ্যাবসলিউট আ আচ্ছা এখানে অ্যাবসলিউটের একটা বিষয় আছে অ্যাবসলিউট বলেন বা পজিশন ফিক্সড বলেন এই যে বিষয়গুলো কাস্টম পজিশনিং ফিক্সড বলতে কি বোঝাচ্ছে ফিক্সড বলতে হচ্ছে আপনার এই যে দেখেন উপরে ফিক্সড হয়ে গেল ফিক্সড এবার নিচের দিকে এরকম আরো অনেক কন্টেন্ট থাকতে পারে আমরা একটু পরে দেখতেছি ওকে तो हमरा एक है ना जो विषय टा कस्टम पोजीशन है शुले जिता बोल बो ये इटा किंतु इरा प्लीज नोट दिए निजेरा ही बोले दे कस्टम पोजीशनिंग इज नॉट कंसीडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रिस्पांसिव वेब डिजाइन एंड शुड नॉट बी यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली इटा शुले रिस्पांसिव जो नोट है मने एक टा भालो फॉल तो मैं इखाने जस्ट अपने देखे इनलाइन ऑटो जेटा आसे इटा आश्चर्य देखा ची इखाने फिक्स्ड बाय एब्सुलेटर जे बिषय टा जरा फ्रंट एंड जाने तारा है तो बा खूब भालो बाबे जाने बिषय टा जे फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड पर आमने की एक जगह अपने पोजीशन फिक्स्ड करे देवता है ना तार पर जेटा आसे ऑफसेट ऊपर नीचे एक टा जाएगा निर्दिष्ट कट जाएगा ये पोजीशनिंग कोते सें ते विषय गलो होच्छ कि इखाने जो दी आमी सिंपल भावे इखाने जीरो दी कटा कॉपी कोते से ओके तो कॉर्डर पर इखाने क्या करें इखाने जे जे पो ई टा अपना हेडिंग टके अमरा ई कोर्सी टॉपे जो दी देखी की कोर्स है हमरा टॉप पे फिक्स्ड करे रख सी था ना तो एडिंग है एडवांस से गिये कस्टम पोजीशन है ये टाइप के हमरा फिक्स्ड करे रख सी तो फिक्स्ड करे रखा पड़े ये टाइप हमरा ज्योतो ही जाए किस नीचे जाए दिन ना करना ये टाइप टॉप पे फिक्स्ड था बे ये टाइप होच्छ को था आर एब्सुलेट बोल आर एब्सुलेट जे बिषय टा सिलो ये एब्सुलेट टा होच्छ आपनी की होलो जामल होच्छ गना तो अच्छा इटा एडिट हेडिंग फिक्स्ड डिफ़ॉल्ट दुटो नीलम पॉर पॉर शे दुटो ये जामल लगो तो सच सजाय हो इटा मी नो तो नरक टा किस किसुनी ताहले बेटर हो बे इटा मी दिए दी वीडियो टा लेंदी होती है आश्चर्य किसी को करनी कारण अपने दर बुझाई थे के लिए हमारे जिन्हें जो लोग करा लाग बे उन दोनों वीडियो देख बे पांच दश मिनट है किंतु आश्चर्य है तो बस ज्यादा टुकड़े देखे बोई पूजन तो ही किंतु डिटेल्स जो दे ना बुझें तो वाले तो आश्चर्य लाभ नहीं शुद्ध शुद्� okay. अच्छा ऐटा सिलो ना इनलाइन ऑटो तो ऐटा बुझते पड़ते हैं डिफ़ॉल्ट ऐटा पोजिशन है एब्सुलेट एब्सुलेट टा होती है कि लेकिन जोखन ये टा दीते से नेर पासे जे टेक्स्ट सिलो शे टेक्स्ट टा किंतु ये खाने चलेगा सही टा तो हॉरिजेंटल ये गुले ये खाने कास्ट कर बिना ऑफसेट देखें আপনি উপরে নিচে কতটুকু উপরে নিচে সরাইতে যাচ্ছেন আপনি আপনার পছন্দ মতন জায়গা নিয়ে অ্যাবসলিউট দেয়া আছে আপনি আপনার পছন্দ মতন জায়গা নিয়ে বসাইতে পারবেন যে ডানে বামে কোন দিকে নেবেন আর এটা আপনার উপরে নিচে কতটুকু নেবেন একটা নির্দিষ্ট জায়গা নিয়ে আপনার এই ডিজাইনগুলো আসলে সেটআপ করা এটা হচ্ছে আপনার অ্যাবসলিউট দিয়ে 
ডিজাইন মানুষ এই কারণেই করে যে উপরে নিচে কতটুকু নিবি তো তারপরে যে বিষয়টা আসতেছে এটা দেখেন অ্যাবসুলেট হচ্ছে এটা আর ফিক্সড মানে হচ্ছে আপনার নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ফিক্সড করে রাখা যে কোথায় ফিক্সড থাকবে এখানে জিরো এবং এখানে জিরো যদি দিই তাহলে টপে এটা ফিক্সড হয়ে থাকবে নিচে যতই আপনার যা কিছু দেন ওটা ফিক্সড ওইখানেই থাকবে এখানে ইনলাইন অটো বা ইনলাইনের যে বিষয়টা আর একটা আমি বিষয় দেখাই এবং প্লাস এখানে নিচে একটা কিছু কাজ করে দেখাচ্ছি তো সিম্পলি মনে করেন আপনার এখানে কিছু টেক্সট আছে ওকে সিম্পলি মনে করেন এখানে কিছু একটা কলামের ভিতর এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম আপনারা দেখছেন এখানে কিছু টেক্সট আছে তো আপনি নিচে সিম্পলি মনে করেন আলাদা একটা কি নিতে যাচ্ছেন ইমেজ নিতে যাচ্ছেন ওকে ইমেজটা ফুল হয়ে গেল তো আমরা যদি চাই যে ইমেজটাকে লার্জ ইমেজ থাকুক নো প্রবলেম আমরা ইমেজটার একটা কাস্টম পজিশনিং করে এই ইমেজটার একটা উইথ দিয়ে দিব কাস্টম মনে করেন আপনার থার্টি পারসেন্ট এই কলামে থার্টি পারসেন্ট দেখেন থার্টি পারসেন্ট তো এটাকে আমি যদি এখন ডুপ্লিকেট করি আরও তিনটা কিন্তু পাশাপাশি রাখতে পারবো তাই না তো এমনিতে কিন্তু সম্ভব ছিল না তো আপনি কাস্টম পজিশনিং করে কিন্তু এখানে তিনটা আপনি বসাই দিতে পারতেছেন এরকমভাবে এবং যে জিনিসটা করতে পারবেন এখানে প্রত্যেকটার যদি একটু ই দিয়ে দেন আপনার কি বলবো মার্জিন দিয়ে দেন মনে করেন রাইটে মার্জিন দিয়ে দেন এবং এটারও কিছু মার্জিন রাইটে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে এখানে মোটামুটি আপনার কিন্তু যেটা তিনটা ইমেজ কিন্তু আপনি এখানে আচ্ছা এখানে মার্জিন রাইট টেন পিকজেল আর এখানে মার্জিন রাইট টেন পিকজেল দিয়ে দিই তাহলে কাস্টম কাস্টম পজিশনিং করে এখানে তিনটা বসাই দিতে পারতেছেন এরপর আরও একটা চমৎকার উদাহরণ যদি আমরা এখানে দেখতে চাই আমি এখান থেকে একটা ইনার সেকশন নিতেছি আচ্ছা ইনার সেকশন তো নিতে পারবো না যেহেতু আমরা এখানে ডিরেক্টলি প্রথম থেকে সেকশন নিছি আমি এখানে কেটে দিয়ে একটা সেকশন নিলাম এবং এখানে একটা ইনার সেকশন নিতেছি ওকে নেওয়ার পরে এখানে জাস্ট চারটা নিই চারটা হেডিং নিব ওকে চারটা হেডিং নিলাম ওকে গুড এবং চারটা হেডিং এর পরে যেটা এখানে জাস্ট একটা টেক্সট নিচেই তো এখানে দিই হচ্ছে আপনার প্রাইমারি এবং এইখানে দি হচ্ছে প্যাকেজ জাস্ট দেখেন এটা আর এটার ভিতরে তো আমি চাষি পাশাপাশি দুটোকে আনতে দেয় না তো প্যাকেজ এটা আছে এবং প্রাইমারি এটা আছে তো এখানে প্যাকেজ যেটা ছিল আমি এর কাস্টম পজিশনিং আমি ইনলাইন অটো দিচ্ছি এবং নিচে যেটা ছিল এটারও কাস্টম পজিশনিং ইনলাইন অটো দিই দেখছেন চলে আসছে না কাছাকাছি এবং এখানে একটা বিষয় এবার খেয়াল করেন এইটাকে আমরা চাইলে উপরে নিচে আচ্ছা এটা এইভাবে কাজ করতেছে না অবশ্য এটাকে অন্যভাবে আসলে ডিজাইনটা করতে হবে যাই হোক আমি আপনাদেরকে জাস্ট ই করতেছি দেখাচ্ছি একটা বিষয় যে এখানে বাটন দিয়ে দেখাইলে আর বেশি বেটার হইতো ঠিক আছে কারণ আমরা বাটন দিয়েই দেখাই এখানে মনে করেন একটা বাটন কই বাটন কই বাটন এটা একটা বাটন রাখলাম নিচে আবার সেম ভাবে আর একটা বাটন রাখতেছি তাহলে চাচ্ছি এই দুটো বাটনকে পাশাপাশি আনতে তাই না তাহলে পাশাপাশি আনতে গেলে আমাদের ওই যেভাবে আনবো সরি এটা তো আলাদা একটা কলাম এই কলামে দুটো বাটন পাশাপাশি আনবো তাহলে প্রথম বাটনের যেটা আছে এখানে অ্যাডভান্সে গিয়ে কাস্টম পজিশনিং আমাদেরকে ইনলাইন অটো করেন এবং নিচে যেটা আছে এটাকে ওই ইনলাইন অটো করেন দেখেন তাহলে দুটো কি হয়ে যাবে পাশাপাশি চলে আসবে ইনলাইনে চলে আসবে দেখছেন পাশাপাশি দুটো চলে আসছে এখন মার্জিন প্যাডিং ব্যবহার করে আপনি এটা কাজ করবেন তারপর তো আপনারা এইটুকু বোঝেন আর কাস্টম মানে হচ্ছে আপনার এইখানে দেখা গেল আপনার ফোর্টি পারসেন্ট এটা দিলেন আর এইটাকে যদি আমি চাই যে কাস্টম উইথ সিক্সটি পারসেন্ট তাহলে দুটো ভিন্ন ধরনের একটা উইথ নিবে এই বাটন দুটো আলাদা আলাদা উইথ নিয়ে হয়ে যাবে তো এই বিষয়গুলো আমরা পরও আরও ডিস আর কি বিস্তারিত দেখব এখন আমি আসলে এটা স্কিপ করতেছি আমরা ছিলাম হচ্ছে হেডিংয়ে আচ্ছা 
কাস্টম পজিশন লিংকটা ডিফল্ট এখানে রাখতেছি আর ফিক্সড বাদ দিয়ে আমি সব ডিফল্ট করে দিলাম রেসপন্সিভ এর যে বিষয়টা রেসপন্সিভটা হচ্ছে কি যে আমি এই যে যে হেডিংটা হেডিংটা শুধুমাত্র ডেস্কটপে যদি দেখাইতে চাই শুধু ডেস্কটপে আর কি এখন সবগুলোতে দেখাবে বাট শুধু যদি ডেস্কটপে দেখাইতে চান তাহলে এটা এরকম অন থাকবে আর যদি ট্যাবলেট এবং মোবাইলে যদি হাইড করতে চান তাহলে এখান থেকে হাইড লেখা আছে তো আমি যদি এখানে জাস্ট सिंपली মোবাইলে যাই এখানে আমি দেখতে পারবো যেহেতু আমি কি করতেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কিন্তু ফাইনালি যদি আমি এটার প্রিভিউতে যদি যাই এটা ইসে পাচ্ছি কিন্তু আমি যদি একটু ছোট করি দেখেন আমার ট্যাবলেটে বা মোবাইল ভিউতে কিন্তু আমার হেডিংটা নাই তো রেসপন্সিভের বিষয়টা আছে এটা কোনটাই দেখাবেন না আর কোনটাই দেখাবেন আচ্ছা কাস্টম সিএসএস প্রো ভার্সনটা লাগবে আমাদের তো এইখানে এই যে ছিল মোটামুটি হেডিং নিয়ে আলোচনা তো হেডিং এর বিষয়টা এটা আর কোনো কিছু আমার মাথায় আসতেছে না আপাতত তো হেডিংটা আপনারা নিজেদের মতো করে ডিজাইন করে নেবেন এটা এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ সিক্স যেটা ভালো লাগে যখন যেটা দরকার হবে সেটা করবেন আর বলে দিলাম যে এইচ ওয়ান শুধুমাত্র একবারই নিতে পারবেন তো নিচের এটা যেটা আছে এটা যদি আমরা একটু অ্যাডভান্সে যাই এবং রানে বামে একটা প্যাডিং যদি দিতে চাই রাইটে পনেরো পিকজেল লেফটে পনেরো পিকজেল আমরা যদি এখানে একটা বর্ডার দিতে চাই বর্ডারটা দিব শুধুমাত্র লেফটে লেফটে যদি ফাইভ পিকজেলের একটা বর্ডার দিই বর্ডার টাইপটা যদি সলিড দিই এবং এখানে একটা কালার দিয়ে দিলাম ওকে উইথটা অবশ্যই এইখানে দিব সরি এটা আছে রাউন্ড রেড বর্ডার রেডিয়াস তো এখানে সব জায়গায় দিব না আমি যদি শুধুমাত্র লেফটে দিতে চাই তাহলে দেখেন লেফটের এই যে এটা ওকে লেফটে কিন্তু এইটা আসছে তো এইভাবে কিন্তু একটা বর্ডার এই যে সুন্দরভাবে আপনি দিতে পারতেছেন এটা হচ্ছে কথা এখানে মার্জিন লেফটে যদি ফাইভ পিকজেল দেন তাহলে এটা এই যে সরে আসতেছে এটাই পাশে আর এখানে যদি আপনি প্যাডিংটা একটু কমাই দেন প্যাডিং রাখলামই না লেফটে শুধু লেফটে এটা এখন যদি আপনার লেফটে কি করেন যদি কিছু প্যাডিং দেন তো এটা আপনার আসলে ডিজাইন যেভাবে দরকার হবে সেইভাবে আপনি ডিজাইনটা করবেন ওকে তো হেডিং অনেক বক বক করলাম আশা করি অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়েছে না তো এরপরে আসলে বিস্তারিত আরও অন্যান্য যে উইজেট আছে সেগুলো নিয়ে দেখব সবাই ভালো থাকবেন আজকে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ